Bonjour. Les cristaux sont les manifestations de la lumière dans le monde physique. Ils sont bien connus pour leurs nombreuses propriétés curatives, la vibration constante qu'ils maintiennent, et même pour leur capacité à vous aider à renforcer votre connexion sur le plan astral. Vous avez peut-être déjà entendu la citation de Nikola Tesla reconnaissant les cristaux comme des êtres vivants. Dans un cristal, nous avons une preuve pure de l'existence d'un principe de vie formateur. Et bien que nous ne puissions malgré tout comprendre la vie des cristaux, c'est toujours un être vivant. De nos jours, l'améthyste est abondamment disponible et bon marché. Elle est pourtant une représentation physique du rayon violet de l'alchimie et de la transformation. De par ses qualités énergétiques, elle vise à supprimer l'illusion et à améliorer les capacités psychiques en apportant l'harmonie et la paix là où c'est nécessaire. Excellente pour la méditation, la canalisation, la croissance spirituelle, l'améthyste nettoie l'aura, facilite la prise de décision et apporte le sens commun, la guérison, l'amour divin, l'inspiration et l'intuition. L'améthyste est la pierre de l'esprit par excellence. L'améthyste a été au fil des siècles une des pierres les plus vénérées au monde. Déjà au néolithique, elle était utilisée comme un emblème décoratif. Par la suite, les Égyptiens, les Grecs, les Romains l'utilisaient sous forme de bijoux ou en guise d'amulette. D'un point de vue spirituel, améthyste fournissait un lien avec le divin. Pour les Hébreux, c'était Alama, la neuvième pierre du pectoral gravée aux armes de la tribu de Dan, ainsi que la douzième pierre de fondation de la Nouvelle Jérusalem. Pour les Égyptiens, c'était Émag, inscrit dans le livre des morts pour être sculpté dans des amulettes en forme de cœur pour l'enterrement. Dans les cultures orientales, elle figurait dans les descriptions des villes pierres et des arbres de vie sacrés, et était utilisée dans les offrandes aux temples, ainsi que pour aligner les influences planétaires et astrologiques. Elle était populaire dans les chapelets, ce qui permettait de créer une atmosphère de calme pieux, conférant un sentiment de paix mentale et de quiétude. Récupérant les croyances païennes, les évêques chrétiens portaient des bijoux en améthyste sous forme de bague. Sa couleur était censée symboliser la royauté et l'allégeance au Christ. Pour les voyageurs, elle était portée comme une protection contre la trahison et les attaques surprises. Elle protégeait les soldats du danger et leur donnait la victoire sur leurs ennemis. Elle aidait les, elle aidait les chasseurs à capturer des bêtes sauvages, des oiseaux. Et elle était surtout considérée comme une puissante pierre psychique de protection contre la sorcellerie et la magie noire. Comme d'autres pierres royales, elle protégeait son porteur de la maladie et de la contagion. Au fil des siècles donc, elle a été utilisée de maintes et maintes façons. Elle a été utilisée sur des couronnes, des sceptres, des bagues, des allumulettes. Elle a souvent été associée à la royauté et utilisée dans les couronnes et les anneaux royaux parce que c'était un joyau de feu dont la valeur égalait parfois le diamant. C'était de fait une pierre précieuse parce qu'elle était rare, mais la découverte de gisements abondants au début du XXe siècle en ont fait une pierre beaucoup plus commune et elle a été rétrogradée au rang de semi-précieuse. De toute façon, que ces cristaux restent naturels, qu'ils soient polis comme des pierres minces ou taillés en facettes pour réaliser des bijoux, l'améthyste est un joyau dont la beauté transcende le caractère commun. L'améthyste a toujours été associée au mois de février, ainsi qu'à l'élément du vent, parce que traditionnellement cet élément active le mental et aide à la clairvoyance et à l'intuition. L'interprétation spirituelle associe l'améthyste au poisson. Ce magnifique cristal est là pour nous apprendre que tout ce que nous savons n'est qu'une goutte dans l'océan de la connaissance. Cette connaissance est là pour nous et nous attend une fois que nous avons appris à nous débarrasser de nos préjugés et de nos limites. L'améthyste est aussi la pierre de Saint Valentin et des fidèles amants, car on pensait que Saint Valentin portait une bague d'améthyste gravée à l'image de Cupidon. Elle est aussi appelée « pierre du couple » car elle donne un sens à des relations qui, au fil du temps, transcendent l'union charnelle et cèdent le pas à une connexion plus profonde. Portez-la comme bague de fiançailles ou d'éternité pour la fidélité, ou encore comme un médaillon pour rappeler l'amour perdu. Le nom « améthyste » provient du mot grec « amethustos, qui signifie « non-intoxiqué ». 
Et cela provient d'une ancienne légende. Le dieu du vin Bacchus, déterminé à se venger d'une insulte qui lui avait été faite, décréta que la première personne qu'il rencontrerait serait dévorée par cet hydre. Le sort tomba sur une malheureuse mortelle qui était en route pour le sanctuaire de Diane et qui se trouvait être une belle jeune fille nommée Améthyste. Alors que les bêtes féroces surgissaient, elle chercha la protection de la déesse Diane et fut sauvée en étant transformée en cristal clair et blanc. Bacchus, regrettant sa cruauté, versa le jus de ses raisins sur la pierre en guise d'offrande, donnant à la gemme sa ravissante teinte pourpre. C'est une légende, certes, mais tout au long de l'histoire, la vertu particulière attribuée à Améthyste était de prévenir l'ivresse et l'abus de consommation d'alcool. Déjà, les Grecs et les Romains de l'Antiquité avaient l'habitude de boire avec de l'améthyste dans leur gobelet, parce qu'ils étaient persuadés que le vin bu dans une coupe en améthyste était impuissant à enivrer. Ils pensaient aussi qu'une pierre portée sur le corps, au particulier au niveau du nombril, faisait réfléchir non seulement en cas d'ébriété, mais aussi en cas de passion soudaine. Par la suite, l'améthyste a gardé sa réputation d'aider à contrôler les mauvaises pensées, d'augmenter l'intelligence et de rendre les hommes perspicaces en affaires. Dans un autre de mes secteurs de prédilection, dans le feng shui, l'améthyste est utilisée pour ses qualités de purification, ainsi que pour sa capacité à se connecter à des niveaux d'énergie très élevés. Elle peut être utilisée pour calmer les disputes dans un couple. Elle peut aussi aider dans les domaines de l'étude et de l'apprentissage. C'est un excellent remède feng shui pour toutes les zones bagua, parce que les cristaux, en tant que partie intégrante de la structure de la Terre, émettent des ondes d'énergie à des fréquences naturelles en harmonie avec notre propre constitution biologique. L'améthyste est unique en ce sens qu'il s'agit d'un équilibre entre les cinq éléments. C'est une pierre extrêmement polyvalente qui peut être utilisée de multiples façons pour améliorer nos vies. Nous pouvons utiliser les cristaux, en particulier d'améthyste, pour réaliser l'équilibre du yin et du yang. Les cristaux sont dès lors utilisés pour améliorer l'écoulement du chi dans la maison. Et lorsque l'énergie circule librement, elle nettoie et purifie tout dans l'espace, ce qui entraîne une diminution des problèmes dans notre vie. Les géodes d'améthyste en particulier sont exceptionnellement efficaces. Elles sont très rapides pour éliminer les contraintes d'un espace, parce qu'elles absorbent la négativité, la transmuent en énergie positive et nous aident à nous sentir calmes et stables. Plus largement, les pierres polies, euh, les sphères, les pyramides peuvent contribuer à rétablir l'harmonie dans certains secteurs de votre vie en étant placées stratégiquement selon votre bagua personnel. D'un point de vue plus technique, la couleur de l'améthyste peut aller du violet foncé à la lavande. Le cristal d'améthyste est l'une des nombreuses variétés du quartz, ce qui lui confère un système trigonal cristallin. Avec une dureté de 7 sur l'échelle de mots, c'est une pierre dure. Elle se présente sous forme de cristaux terminés transparents, qui sont de toute taille, qui peuvent être en géode ou en amas, et qui ont tous des terminaisons longues et uniques. C'est la présence de manganèse dans le quartz qui produit l'améthyste. C'est la présence de fer qui module sa coloration pourpre. L'améthyste va donc du rouge violet pâle au violet foncé et peut être transparente ou opaque. Dans la nature, l'améthyste se forme parfois en association avec d'autres minéraux. À notre époque où la falsification de pierre est courante, il faut se méfier par exemple quand on achète une citrine. L'améthyste et la citrine sont étroitement liés. La citrine se forme lorsque l'améthyste est exposée à la chaleur lors de sa formation. Il y a aussi une variante où la citrine et l'améthyste se retrouvent ensemble. On l'appelle amétrine et elle est très recherchée. La métrine est une combinaison d'améthyste et de citrine dans le même cristal, un mélange harmonieux des deux énergies. Elle met la spiritualité en harmonie avec l'intellect et inspire un flux profond de créativité, de nouvelles idées et de perspectives. C'est une pierre de guérison remarquable qui supprime la douleur et les tensions, tout en apportant de l'énergie et un sentiment de bien-être à l'esprit et au corps. Elle apporte une plus grande concentration dans la méditation, une protection dans le voyage astral et c'est un cristal pour ouvrir un contact angélique ou avec son guide spirituel. Il y a des améthystes qui sont euh, 
très exceptionnel comme l'améthyste de Brandberg, qui est un mélange unique et extraordinaire d'améthyste, de quartz clair et de quartz fumé, combiné dans un cristal extrêmement vibratoire. On ne le trouve qu'en Namibie. Et sa particularité est d'être imprégné de fantômes remarquables et d'inclusions qui en font une pierre rarissime. C'est une pierre qui s'accorde avec la conscience pure. C'est un talisman puissant de guérison et de perfection qui a la capacité de restaurer son plan éthérique afin de s'aligner sur la source divine. Il est à noter que la montagne sous laquelle on trouve cet améthyste se trouve dans une zone de l'Afrique extrêmement sacré. On a aussi l'améthyste à chevron qui alterne de superbes couches en forme de V, du quartz violet et d'un quartz d'un blanc profond. C'est une des pierres fines utilisables au niveau du chakra du troisième œil pour stimuler la vision à l'intérieur de soi ainsi que dans le monde physique parce qu'elle filtre la force vitale du cosmos via le chakra de la couronne dans les couches blanches et elle ouvre des canaux spirituels et psychiques à travers le violet. Elle possède une énergie puissante et concentrée pour dissiper et repousser la négativité. Et c'est le cristal parfait pour apprendre toute forme de guérison spirituelle. Tenez-en un dans chaque main pour un voyage puissant mais sûr, hors du corps, pour un voyage chamanique ou pour un parcours particulier, et entre les mains quand vous priez ou récitez des mantras. La cacochinite, c'est de la cacoxénite, en inclusion dans de l'améthyste. C'est un mélange de touffe brune foncée à jaune. C'est en fait un élément minéral phosphaté très fragile et c'est pour ça qu'on la trouve comme un corps étranger dans du quartz, dans de l'améthyste. Cette combinaison exceptionnelle apporte un niveau élevé de créativité et de nouvelles idées à l'humanité en suscitant des idées nouvelles. C'est une pierre apaisante, utile en période de bouleversement et qui élève la conscience spirituelle de l'essence du Créateur dans la beauté de la nature et la gentillesse des gens. Vous avez aussi euh, l'améthyste dit rutilée. Alors là, c'est une forme très rare parce qu'elle semble contenir du rutil, mais elle contient en fait des cristaux brunâtres de goethite, un minéral d'hydroxyde de fer. La goethite est une pierre pour trouver le lien entre le moi profond et la terre. Son union avec améthyste permet d'aligner l'ensemble du système des chakras sur l'esprit supérieur. Elle purifie le corps émotionnel et est particulièrement utile dans le travail de deuil. Elle facilite la claire audience, la communion avec les anges et les connexions avec d'autres mondes. Je n'ai bien sûr pas tous les exemplaires de ces cristaux, mais... Au fur et à mesure que je parle, vous pouvez voir des images représentant certains des cristaux dont je vous parle. L'améthyste est un cristal exceptionnel, à porter sur le corps, à utiliser dans les rituels de guérison ou pour améliorer son environnement. Les géodes d'améthyste peuvent être utilisées pour nettoyer, recharger les cristaux plus petits. Placez les petits cristaux ou les pierres sur l'améthyste pendant 24 à 48 heures. Mais euh, avant de le faire, assurez-vous d'avoir nettoyé et rechargé la géode au préalable. D'ailleurs, concernant cela, n'oubliez pas de nettoyer, équilibrer, recharger vos améthystes régulièrement. Elle est connue pour s'altérer à la lumière directe du soleil, alors prenez des mesures pour l'en protéger. Avant de nettoyer et de recharger vos cristaux et pierres précieuses, rincez chaque cristal sous l'eau courante froide. Si vous choisissez de nettoyer vos cristaux ou vos pierres précieuses avec du sel de mer, euh, méfiez-vous, le sel de mer peut éliminer plus que l'énergie négative qui est stockée. Le, le sel marin peut également altérer une vibration interne subtile et cristalline et provoquer un réalignement indésirable des fréquences. Préférez l'eau de source. Vous pouvez recharger l'améthyste pendant la nuit au clair de lune. Le fait de placer des cristaux et des pierres précieuses à la lumière de la lune, en particulier pendant la pleine lune, supprime toutes les énergies négatives ou inférieures avec une énergie qui est douce mais très puissante. A défaut, vous pouvez passer vos pierres sur l'encens ou la flamme d'une bougie. Vous pouvez aussi enfouir les cristaux dans le sol pendant 24 à 48 heures. Euh, 
en plaçant les cristaux avec les pointes tournées vers le ciel. L'énergie curative de la terre elle régénère les cristaux en recyclant ou en transmutant l'énergie négative, restaurant ainsi la fréquence vibratoire unique de vos cristaux. Dans le monde d'aujourd'hui, la métiste est toujours une pierre remarquable de spiritualité et de contentement, connue pour ses capacités métaphysiques à immobiliser l'esprit et à inspirer un état méditatif renforcé. Sa haute fréquence inhérente elle purifie l'aura de toute énergie négative ou de tout attachement et crée un bouclier protecteur de lumière autour du corps, permettant ainsi de rester clair et centré tout en s'ouvrant à une direction spirituelle. La métisse protège contre les attaques psychiques et les mauvaises intentions en renvoyant l'énergie dans l'univers après l'avoir transformée en énergie positive et aimante. Pour augmenter ce pouvoir et attirer le bonheur, vous pouvez dessiner une image de soleil ou de croissant de lune sur une améthyste à la fumée dansant préférentiellement de lavande. L'améthyste est aussi un talisman merveilleux à utiliser dans les arts créatifs, en particulier ses teintes les plus sombres, parce qu'elle stimule l'originalité, l'innovation, elle renforce l'imagination et l'intuition et affine les processus de réflexion. Elle aide à assimiler de nouvelles idées, à mettre la pensée en action, à mener à bien des projets. C'est un talisman de concentration et de succès. Elle est souvent utilisée comme pierre de l'artiste, du compositeur, de l'inventeur, les poètes et les peintres aussi. Conservez un cristal ou un groupe d'améthyste dans la zone de travail afin de focaliser et d'amplifier les éléments créatifs qui sont présent dans votre esprit, mais aussi dans les énergies qui circulent autour de vous. Par ailleurs, l'améthyste est une pierre précieuse pour les diplomates, les négociateurs, les hommes d'affaires. Elle calme les tempéraments colériques et donne un avantage dans les débats. Si vous portez ou tenez une améthyste, euh, cela associera des connaissances spirituelles à un raisonnement intellectuel. Cela parlera de votre cœur tout en utilisant votre esprit. La métisse possède des pouvoirs de guérison qui aident à lutter contre les maux physiques, les problèmes émotionnels, la guérison de l'énergie et l'équilibrage des chakras. Ces utilisations thérapeutiques sont très bien documentées car la métisse est l'un des cristaux les plus efficaces pour soigner les personnes, les plantes et les animaux. Les améthystes ou les géodes naturelles qui ne sont pas polies sont particulièrement utiles lorsque les plantes ne poussent pas ou que les animaux refusent d'obéir. Elles neutralisent également les énergies négatives de la terre sous les bâtiments ou celles présentes dans tout endroit hostile. L'améthyste stimule la production d'hormones et le système nerveux sympathique. Elle stimule aussi les glandes endocrines pour une performance optimale. Elle favorise l'oxygénation dans le sang et facilite les traitements du tube digestif, du cœur, de l'estomac et de la peau. La métiste renforce également le système immunitaire et réduit les échymoses, la douleur, le gonflement. Elle a été utilisée avec d'excellents résultats comme élixir dans le traitement de l'arthrite. On pense que la métiste soulage les symptômes des acouphènes et d'autres troubles de l'audition. Elle est extrêmement bénéfique dans le traitement de l'insomnie, en particulier lorsque celle-ci est provoquée par un esprit hyperactif, parce qu'elle a un effet apaisant sur les impulsions neurales dans le cerveau. Souvent qualifiée de tranquillisant naturel, la métiste calme et apaise, en aidant la transmission des signaux neuronaux à travers le cerveau. Elle soulage le trouble obsessionnel compulsif et l'hyperactivité aussi chez les enfants. Placez-la sous l'oreiller ou le matelas, ou alors frottez le centre du front dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour traiter l'insomnie et stimuler les rêves agréables. Elle est particulièrement efficace contre les cauchemars récurrents des enfants et les peurs de l'obscurité. La métiste peut être combinée avec le quartz rose. C'est une excellente combinaison car améthyste calme l'esprit alors que le quartz rose apaise le cœur et soigne les blessures émotionnelles. Des cristaux de roche, s'ils sont ajoutés au quartz d'améthyste et au quartz rose, peuvent améliorer l'efficacité déjà combinée de ces deux cristaux.
Ensemble, ils vont équilibrer l'esprit, le cœur et l'âme. La métisse est connectée à la carte de tempérance dans le tarot, qui représente l'équilibre. Elle est ainsi réputée fournir la force nécessaire pour s'affranchir des addictions, sous toutes leurs formes, tant en termes de mauvaises habitudes que de dépendance aux autres. Ainsi, en tant que cristal de chance et de prospérité, la métiste est efficace pour réduire la tendance à trop dépenser, les dépendances au jeu ou les investissements imprudents. En fait, la métiste soutient particulièrement le corps émotionnel, ramenant au centre ceux qui sont surmenés ou dépassés. Elle atténue les angoisses mentales qui entraînent des tensions physiques et des maux de tête. C'est un excellent cristal pour calmer ceux qui ont tendance à avoir la tête qui tourne ou qui sont facilement en colère. Améthyste aide à identifier les causes profondes des comportements négatifs, les habitudes, les schémas émotionnels qui créent le déséquilibre et la maladie. Elle aide également à comprendre la réalité des relations de cause à effet dans le comportement et aide à prendre de meilleures décisions. Parce qu'améthyste initie la sagesse et une plus grande compréhension, c'est un cristal réconfortant pour ceux qui souffrent de la perte d'un être cher. Sa présence indique qu'il n'y a pas de mort, seulement une transition et un changement de forme. Elle encourage la libération du chagrin et la joie de voir l'esprit d'un être cher libéré du confinement du corps physique. Appelée la pierre de l'âme, Améthyste aide à comprendre et à se connecter à l'existence éternelle de l'âme et initier ses propres expériences au plus profond de nos propres âmes. La couleur de l'améthyste en elle-même est significative parce qu'elle incarne le rayon rouge-violet qui relie le temps et la couleur, les débuts et les fins, à mesure que l'année vieillit et que la nouvelle est sur le point d'arriver. Elle tempère le rayon rouge ardent avec l'intuition du rayon violet, apportant passion et imagination, émotion et logique. Elle stimule la créativité et est particulièrement utile dans les projets artistiques. La métiste, dans ses coloris les plus clairs, nous aide à scruter notre âme et à nous voir comme les autres nous voient. C'est le rayon de l'estime de soi et de la connaissance de soi. La métiste noire nous donne la vision profonde nécessaire pour voir l'avenir. Cela nous donne un puissant aperçu et améliore notre perception des effets potentiels de nos décisions. C'est aussi pour cela que ces couleurs sont attribuées plus particulièrement à certains chakras. La métiste porte une énergie douce et élevée, particulièrement stimulante pour les chakras du troisième œil, de la couronne et ceux relevant de l'éthérique. Le chakra du troisième œil est le centre de notre perception et de notre commandement. Il dirige notre vision et notre conscience quotidienne du monde. Lorsqu'il est équilibré, nos pensées et nos communications internes sont saines et dynamiques. Nous sommes ouverts à de nouvelles idées, rêves et visions et pouvons contrôler le flux d'énergie dans tous les chakras. C'est pour cela que les cristaux indigo bleus ou violets foncés sont utilisés pour traiter les déséquilibres du chakra du troisième œil. C'est une couleur discrète, symbole de mystère, de sagesse et de jugement. Le chakra de la couronne est situé au sommet de la tête et il constitue notre passerelle vers l'univers au-delà de notre corps. Il contrôle notre façon de penser et notre façon de réagir au monde qui nous entoure. C'est la source de nos croyances et la source de notre spiritualité. Il nous connecte au plan supérieur de l'existence et constitue la source d'énergie universelle et de vérité. Lorsque la couronne est équilibrée, nos énergies le sont aussi. Nous connaissons notre place dans l'univers et voyons les choses telles qu'elles sont. Nous ne sommes pas troublés par les échecs, sachant qu'ils font partie intégrante de la vie. Les déséquilibres du chakra couronne sont traités avec des cristaux de violet clair. Leurs rayons violets ont la force vitale universelle de la magie, des rêves, de l'inspiration et du destin. Les cristaux blancs, ou la vente très claire, sont vraiment d'une vibration supérieure et sont associés aux chakras externes qui sont situés sur le plan astral, l'étoile de l'âme et le portail stellaire principalement. Ils sont sensibles aux vibrations les plus hautes et les plus éclairées spirituellement et incarnent la véritable humilité. Ils fournissent une connexion de l'âme et la plus grande auto-illumination ainsi qu'une porte cosmique vers d'autres mondes. 
Il représente une identification personnelle avec l'infini et l'unité avec Dieu, la paix, la sagesse. Ainsi donc, l'améthyste porte une haute vibration spirituelle d'humilité et de dévotion au divin. Elle aide à mobiliser ses pensées dans la prière et la méditation et à s'abandonner à ce qui est plus grand que soi. L'améthyste stimule le mental supérieur en l'aidant à recevoir son pouvoir spirituel en tant que création de l'être divin et de s'ouvrir aux intuitions, à la sagesse et aux conseils qui lui sont offerts. L'améthyste est une pierre de protection, de purification spirituelle. Elle nettoie son champ d'énergie des influences négatives, des attachements et crée un bouclier résonnant de lumière spirituelle autour du corps. Elle agit comme une barrière contre les basses énergies, les attaques psychiques, le stress géopathique, les environnements malsains. C'est une protection précieuse pour ceux qui effectuent un travail psychique ou intuitif. Elle améliore les environnements personnels avec un cercle de lumière de guérison et de protection. Les grandes géodes d'améthyste sont idéales pour les hôtels de méditation ou comme objet de concentration afin d'entraîner l'esprit à être centré et calme, tandis que la conscience est centrée sur le monde objectif. Ces propriétés font dès lors de l'améthyste l'un des meilleurs cristaux pour la méditation. La couleur de l'améthyste stimule la plus haute vibration du troisième œil et placer une pierre d'améthyste directement sur cette zone ouvre la voie à un état méditatif serein qui calme la pensée consciente et guide l'esprit vers une compréhension plus profonde. L'énergie de l'améthyste encourage le mental à être humble et à s'abandonner à ce qui est plus grand que lui-même afin de mieux comprendre comment les pouvoirs de l'univers peuvent diriger et guider sa vie. Mieux vaut commencer par tenir une pointe d'améthyste ou seulement quelques pierres dans votre main gauche pour permettre à votre corps de s'adapter aux vibrations de l'améthyste. Lorsque vous êtes prêt à développer votre travail avec l'améthyste, là vous pouvez la placer directement sur votre chakra du troisième œil ou même sur votre chakra couronne. Vous saurez quand le moment est venu de commencer à travailler ainsi, vous le saurez. Mais ne soyez pas pressé, soyez patient lorsque vous travaillez avec l'améthyste parce que sa douce et apaisante vibration est vraiment très puissante. Et ça peut être écrasant au début. Que vous cherchiez à méditer pour la relaxation, pour l'abondance, la protection, la communication, un bon mantra est le suivant. Je me fais confiance, je vois ce dont j'ai besoin et cela me parviendra. La métisse peut être utilisée pour occuper le point nord-est d'une roue de cristal, utilisée pour guérir et équilibrer sa vie. Le nord-est est le lieu des choix et la méditation dans cette direction facilite le processus de prise de décision en apportant une orientation spirituelle, du bon sens et des objectifs réalistes. Elle encourage les nouvelles idées et relie la cause à l'effet. Elle, elle est vraiment extraordinaire parce qu'elle équilibre les hauts et les bas par le centrage émotionnel et spirituel. C'est aussi pour cela qu'on peut l'utiliser en divination. L'améthyste vient réaffirmer le principe selon lequel nous n'avons pas besoin d'être meilleurs pour nous sentir bien, de nous récompenser, parce que la seule conscience de nous-mêmes est suffisante à notre bonheur. Le centrage émotionnel et spirituel. Ainsi donc, sur le plan subtil, l'améthyste purifie l'aura, équilibre et relie les corps physiques, mental et émotionnels au corps spirituel. En agissant sur le chakra couronne, elle favorise le lien avec le divin, aidant à ressentir sa vraie nature afin de soutenir la recherche de la sagesse spirituelle. C'est vraiment une puissante pierre de protection contre les attaques psychiques. Elle favorise la sérénité, le calme, la méditation, la purification énergétique. Elle facilite les prises de conscience spirituelle ainsi que la divination. Cette pierre a tout pour être parfaite. Et je crois que c'est vraiment Nikola Tesla qui avait raison en énonçant que les pierres sont des êtres vivants. Et que ce n'est pas parce que nous n'avons pas la faculté de les comprendre que nous devons les considérer autrement. Merci de m'avoir écouté.